హలో బడీస్ ఈ రోజు మనం ప్రామ్ అంటే ఏంటి ప్రామ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అసలు దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఏంటి హడావిడి లోకల్లో ప్రామ్ ఇంజనీరింగ్ గురించి అనేది కూడా తెలుసుకుందాం మనము ఈ ప్రామ్ అంటే ఏంటి ప్రామ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి అనే దానికి వెళ్లే ముందు అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఉండే రకాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రెడిక్టివ్ ఏఐ అని ఇంకొకటి జనరేటివ్ ఏఐ అని చాలా ఈజీగా చెప్తాను మీకు అర్థమయ్యట్టు ప్రెడిక్టివ్ ఏఐ ఎప్పుడు కూడా మీరు ఇది వరకు ఇచ్చిన డేటాని బట్టి ఫ్యూచర్ ప్రొడిక్షన్స్ అనేవి చేస్తుంది అదే జనరేటివ్ అయితే గనక మీరు ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తారో అప్పటికప్పుడు అది మోడల్ని రన్ చేసి మీకు తగ్గట్టు అవుట్పుట్ని ఇచ్చేస్తుంది ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వడానికి ప్రెడిక్టివ్ ఏఐని కొన్ని ఇమేజెస్ ద్వారా మీకు చూపిస్తున్నాను మనకి ఇక్కడ బ్రహ్మానందం ఫొటోస్ ఉన్నాయి సునీల్ గారి ఫొటోస్ ఉన్నాయి సో ఇట్లా చాలా సైజుల్లో ఉన్న డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో ఉన్న ఈ ఇద్దరు ఫొటోస్ ని మనం ఒక ఏఐ మోడల్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం ఈ ఇన్పుట్ ని ఈ ఏఐ మోడల్ అనేది ట్రైన్ చేస్తుంది ట్రైన్ చేసి మనము ఎప్పుడైతే కొత్త ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా బ్రహ్మానందం ఫొటోస్ ఇచ్చినట్టే ఒక బ్రహ్మానందం ఫోటో ఇచ్చా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో డిఫరెంట్ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో సో మన మోడల్ ఏం చేయాలి ఇది బ్రహ్మానందమా సునీల అనేది చెప్పాలి ట్రైనింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక శాంపుల్ ఇమేజ్ ని నేను ఇన్పుట్ గా ఇచ్చినప్పుడు ఏ మోడల్ అనేది బ్రహ్మానందం అని అవుట్పుట్ లో చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇట్స్ బ్రహ్మీ అని అలాగే నేను ఇక్కడ సునీల్ అని కనుక ఇస్తే సునీల్ అని వస్తుంది ఐ మీన్ సునీల్ ఇమేజ్ ఇస్తే ఇట్స్ సునీల్ అని వస్తుంది ఇంతేనండి ప్రెడిక్టివ్ ఏ మీరు ఇచ్చే ఇమేజెస్ ని బట్టి కానీ డేటాని బట్టి అది ఎటువంటి రకమైన డేటా అవ్వనివ్వండి పాస్ట్ లో ఉన్న డేటాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ఇయర్స్ క్రితం ఉన్న వెదర్ ని బట్టి ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉంది ఆరెల్స్ చాలా ఇమేజెస్ అనేది ఫారెస్ట్ లో యానిమల్స్ యొక్క ఇమేజెస్ అనేది ఇచ్చేసి ఎక్కడెక్కడ ఫ్యూచర్ లో ఇలాంటి యానిమల్స్ తిరగగలిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఫారెస్ట్ కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైతే దానికి తగ్గ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది తీసుకుంటారు అలాగే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో అనుకుందాం ఒక టెన్ ఇయర్స్ క్రితం ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం ఇటువంటి క్రాప్స్ ఉన్నాయి పలానా ఏరియాలో ఇంత పొలంలో ఇంత పంట పండింది ఇలాంటి స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని కూడా తీసుకొని ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండొచ్చు వెదర్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ నా ఈల్డ్ ఎంత వస్తుంది అక్కడ వేరే పంట మార్చే ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా ఇలాంటి డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది తీసుకోవచ్చు మనకి ఈ ప్రెడిక్టివ్ ఏఐ అనేది చాలా ఫీల్డ్స్ లో యూజ్ లో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సప్లై చైన్ లో ఫైనాన్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ హెల్త్ కేర్ ఎనర్జీ అండ్ యూటిలిటీస్ ఇన్సూరెన్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ రీటైల్ అండ్ ఈ కామర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ ఇలా చాలా చాలా ఇండస్ట్రీస్ లో ఈ ప్రెడిక్టివ్ ఏఐ అనేది యూజ్ లో ఉంది అదే ఇప్పుడు జనరేటివ్ ఏఐ అనేది ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇదేమి కొత్తది కాదు బట్ దెన్ రీసెంట్ గా చాలా ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చింది ఎప్పుడైతే నవంబర్ లో ఓపెన్ అయ్యాయి చార్ జిపిటి ని బయటకు తీసుకొచ్చిందో అప్పటి నుంచి ఇదంతా చాలా భూమిలోకి వచ్చింది సో ఈ జనరేటివ్ ఏఐ ని షార్ట్ ఫామ్ లో జన్ ఏఐ అని కూడా అంటాము ఇది ఏం చేస్తుందంటే మీరు ఇచ్చే డేటాని బాగా అనలైజ్ చేసుకొని మీకు తగ్గ అవుట్పుట్ ని ఇస్తుంది ఇది మేజర్ గా ప్రస్తుతం గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ ఇండస్ట్రీస్ లో వాడుతున్నారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ప్రెడిక్టివ్ ఏఐ లో ఎటువంటి రకమైన ఇన్పుట్ అయినా ఉండొచ్చనన్న బట్ ఇక్కడ జనరేటివ్ ఏఐ లో తీసుకునే ఇన్పుట్ టైప్స్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఇమేజ్ వీడియో ఆడియో అండ్ త్రీ డి అనమాట ఈ ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి తగ్గట్టు మీకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ టూల్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చేది ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు బాగా తెలుసు కదా చార్ జిపిటి రైట్ జిపిటి త్రీ ఉంది ఫోర్ ఉంది వర్షన్ బాడ్ ఉంది డీప్ ఎల్లన్ ఉంది నోషన్ ఏఐ గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ మీద వర్క్ అయ్యేవని అలాగే ఒక ఇమేజ్ ని జనరేట్ చెయ్యి నేను ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ ని బట్టి అని చెప్పే టూల్స్ ఏమున్నాయి డాలీ టూ అని కానీ క్లిప్ అని మిడ్ జర్నీ బ్లూ విలో ఇలా ఉన్నాయి అలాగే నేను ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని బట్టి నాకు వీడియో జనరేట్ చెయ్యి అనే టూల్స్ పిక్చరీ అని సింతేషియా డీప్ ఫేస్ ల్యాబ్ అని ఇన్ వీడియో వీ డాట్ ఐఓ ఇలా ఉన్నాయి అలాగే
మాకు స్టోరీలోకి రండి అని అంటే చూద్దాం ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి ప్రాంప్ట్ అనేది ఏం లేదండి మీరు ఇచ్చే ఒక ఇన్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కానీ గైడ్ లైన్ కానీ అంటే మీరు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని నాకు ఇలా కావాలి నాకు ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ ఈ కలర్లో ఉండాలి అని మీరు ఒక సిస్టమ్కి చెప్పడమే ప్రాంప్ట్ అండ్ ఆ సిస్టంలో మనం ఏం వాడతాం డిఫరెంట్ ఏఐ మోడల్స్ అనేది రన్ చేస్తాం అంటే మనం కాదు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ రన్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ అనేది హ్యూమన్ కి కంప్యూటర్ కి ఇంటర్సెక్ట్ లాంటిది అంతే ఏం లేదండి మనం ఒకటి టైప్ చేసి ఇస్తాము మన కంప్యూటర్ అనేది ఏఐ మోడల్స్ రన్ చేసి మనకు తగ్గట్టు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అండ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మనకి జులై సినిమాలో వీడు ఇష్టం వచ్చినట్టు నొక్కేస్తే అక్కడ అవుట్పుట్ కూడా సరిగా రాదు కదా సో మనం ఇచ్చే ప్రాంప్ట్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే మంచిగా ప్రాంప్ట్ ఇస్తే మంచిగా అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే ఈ ఇవ్వడం ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ కి తెలుస్తుంది ఒక ఏఐ మోడల్ ని ఎలా ట్యూన్ చేయాలి ఏ ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఎలా అవుట్పుట్ ఇస్తోంది అనేది కూడా మొత్తం రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళనే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ అంటాం సో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ లో మళ్ళీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అనేది ఒక రూల్ అయినా వాళ్ళు చేసే పనులు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి లైక్ రీసెర్చ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ వీళ్ళేంటంటే బోలెడ్ అనే డాక్యుమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ చూసి బాగా రీసెర్చ్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ ఫీల్డ్ లో ఎటువంటి ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తే ఎటువంటి అవుట్పుట్స్ వస్తాయి రీసెర్చ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ సో ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ లో మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటూనే ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కోక్ అనేది తీసుకుందాం ఇది వరకు కోక్ ఏం చేసింది వాళ్ళ డిజిటల్ మార్కెటర్స్ వాళ్ళ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ తో యూజ్ చేసుకొని చాలా అనాలిసిస్ చేసి ఫైనల్ గా ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది బయటకు తీసుకొచ్చింది బట్ నావ్ ఈ కోక్ కంపెనీ కూడా జనరేటివ్ ఏఐ ని యూజ్ చేస్తుంది అంటే లైక్ డిజైన్స్ కానీ లేటెస్ట్ గా కోక్ ఒక వీడియోని కూడా రిలీజ్ చేసింది కంప్లీట్లీ ఏఐ జనరేటెడ్ అనమాట సో అలాంటి ఒక ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఉంటారు అండ్ కన్సల్టింగ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ టెక్నికల్ రైటర్ డేటా సైంటిస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ రోల్స్ కి సంబంధించి కూడా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు మీకు స్కిల్స్ ఏముండాలిరా అంటే నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుండాలి మషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుండాలి హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే నా బుర్రలో ఏం జరుగుతుందో నాకే తెలుస్తుంది మీ బుర్రలో ఏం జరు ఏం జరుగుతుందో మీకే తెలుస్తుంది బట్ దెన్ ఓవరాల్ గా ఒక హ్యూమన్ ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఎటువంటి అవుట్పుట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు అనే దాన్ని బట్టే మనం ఒక ఏఐ మోడల్ ని ట్రైన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది టెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫైనల్ గా మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అలాగే మీకు ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ ఉండాల్సింది ఎందుకంటే మీరు డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ తో మాట్లాడతారు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం తెలుసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి తగ్గట్టు మీరు ప్రాంప్స్ అనేది తయారు చేసి ఇవ్వడం కూడా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాంగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ అనాలిటికల్ స్కిల్స్ ఇది ఎవరికనంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ డెవలపర్ గా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ అవ్వడానికి నాన్ ఐటీ ఫీల్డ్ వాళ్ళైనా ఐటీ ఫీల్డ్ వాళ్ళైనా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు రీసెంట్ గా ఏంటి అంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ మొత్తం కూడా ఎటువంటి ప్రాంప్స్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో అవుట్పుట్ అనేది సరిగా ఉంటుంది అనేది రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు నాన్ ఐటీ ఫీల్డ్ కూడా ఉన్నారు బట్ దెన్ వాళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి మషిన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి ఎన్ఎల్పి అంటే ఏంటి ఇదంతా కొంచెం తెలుసుంటే దే కెన్ క్రాక్ దిస్ జాబ్ అనమాట అండ్ అలాగే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా హార్డ్ కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వాడి ఇది ఏంటంటే జావా పైతన్ ఇట్లాంటివి కూడా వాడి అండ్ దెన్ యూనో మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ని రన్ చేసి ప్రాంప్ట్స్ ని ఎవరైతే ప్రాంప్ట్ రైటర్ ఇస్తాడో వాటిని మోడల్ కి ఎక్కిచ్చి రన్ చేసి అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుందని చూపిస్తారు వాళ్ళు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ డెవలపర్స్ అనమాట అండ్ అలాగే మీకు లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుండాలి అండ్ ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఏఐఏ అవుతుంది అండ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ రోల్ కి భీభత్సంగా పెరిగిపోతుంది ఇంపార్టెన్స్ సో దాన్ని మీరు క్యాష్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పటి నుంచి ఆ స్కిల్ ని పెంచుకొని నేర్చుకుంటూ నెట్వర్క్ చేస్తూ ఉండండి పీపుల్ తో సో దట్ మీకు ఫ్యూచర్ లో ఇండస్ట్రీలో జరిగే మార్పులకి తగ్గట్టు మీరు కూడా మారి రిలవెంట్ గా ఉంటారు ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు సో నెట్వర్క్ చేస్తూ ఉండండి లింక్ డిన్ లో పీపుల్ ని చూడండి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ జాబ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి లింక్
ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకుంటూ అడాప్ట్ అవుతూ ఉండాలి సిచ్యువేషన్స్కి ఎన్వైర్న్మెంట్కి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్కి ఇలా ఉండడం వల్ల మీరు జాబ్ మార్కెట్లో కాంపిటేటివ్గా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది అనుకోండి అందుకని ఎప్పటికప్పుడు మీరు స్టే రిలెవెంట్ అనమాట నేను ఒక పని చేస్తాను ఇలాగే చేస్తాను ఎన్నెలైనా ఇందులోనే ఉంటాను అనుకునే వాళ్ళకి ప్రాంట్ ఇంజనీరింగ్ రోల్ అనేది సెట్ అవ్వదు ఎవరైతే ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉంటారో ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేద్దామనుకుని ధన ధన్ ముందుకెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ రోల్ అలాగే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ యూజువల్గా ప్రస్తుతం వర్క్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి అంటే చాట్ బాట్స్ మనకు తెలిసింది కదా వాట్సాప్లో చాట్ బాట్ ఉంటుంది ఫేస్బుక్లో ఉంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాట్ బాట్స్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు కంటెంట్ జనరేషన్ ఆల్సో లైక్ బ్లాగ్స్ని కానీ ఆర్టికల్స్ని కానీ రీసెర్చ్ చేసి క్రియేట్ చేయడం అండ్ రీసెర్చ్ ఎస్పెషల్లీ రీసెర్చ్ ప్రా ఐ మీన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్కి సంబంధించిన ప్రాంప్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అవి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాడా లేదా వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం ఇన్పుట్ ఇవ్వడం మళ్ళీ వర్క్ ఆన్ చేయడం మళ్ళీ అవుట్పుట్ చూడడం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం మళ్ళీ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం సో ఇదే వాళ్ళ పని ఇంకా అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్ని ఎడ్యుటెక్స్లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్స్లో కానీ ఈ రోజుల్లో ఈ చార్జ్ పిటీలు ఇవి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి అండ్ ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ కూడా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అంగతికి అయితే మూవీస్లో యాడ్స్లో ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో అండ్ గేమింగ్ ఎస్ మనకి గేమ్స్లో కూడా చాలా కార్టూన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా మనకి గనక చూస్తేనో ఇమేజ్ జనరేట్ చేసే ఇమేజ్ జర్నీ లాంటిది డాలీ టూ కానీ బ్లూ విలో కానీ ఇలాంటివి ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్ట్ డిజైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కార్ని మీరు కాదు లైక్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ ఇన్నో ప్రొడక్ట్ డిజైన్లో కూడా వర్క్ చేస్తుంటారు లైక్ ఒక కార్ కొత్తది ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేయాలి మార్కెట్లో అని అనుకుంటే కానీ దానికి సంబంధించిన ఎటువంటి ప్రాంప్స్ యూజ్ చేయాలనేది కూడా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ప్రస్తుతం ఎటువంటి కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటున్నాయిరా ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ అంటే మనకి బాగా తెలిసిందే గూగుల్ ఏఐ మనకి నాది ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఏంటి బాడ్ ఓపెన్ ఏఐ ఓపెన్ ఏఐ చాలా ఉన్నాయి చార్ జీపీటి టెక్స్ట్ అయితే ఇమేజ్ అయితే డాలీ టూ విస్పర్ అని ఆడియో టూల్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈవెన్ వీడియోకి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి త్రీడీకి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి డీప్ మైండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ రీసెర్చ్ ఎనివేస్ ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది ఓపెన్ ఏఐకి సంబంధించిన చార్ జీపీటీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి బింగ్లో కూడా పెట్టేసింది కదా చార్ జీపీటీ ఫోర్ ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు మనం అండ్ మెటా ఏఐ ఐబిఎం రీసెర్చ్ ఆంథ్రోపిక్ యాపిల్ ఏఐ బైడు ఏఐ టెన్సెంట్ ఏఐ ఈ కంపెనీస్ అనేది ప్రస్తుతం చాలా హ్యూజ్గా రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ని అండ్ ఈ ఆంథ్రోపిక్ అయితే కనుక పబ్లిక్గా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ని అడిగేసింది ఎవర ఎవరైనా కానీ అప్లై చేయొచ్చు మీకు స్కిల్ ఉండి ఎప్పుడు అప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుని లెర్నింగ్ అనేది పెంచుకుంటూ ఉంటామని అనుకునే వాళ్ళైతే జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మార్కెట్ పెరిగిపోతుంది మేము చెప్పలేము జాబ్ ఇస్తామో లేమో అని నోటిఫికేషన్ వేసింది ఈ ఆంథ్రోపిక్ అనేది సో ఇట్లా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అనేది ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మన ఇండియాలో గనక స్కోప్ చూస్తే మెల్లి మెల్లిగా పెరుగుతోంది ఇండియాలో ఏఐ వాడకం అనేది అంటే మనం చూస్తే ఈవెన్ మనం కూడా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి కానీ ఒక లింక్ లో సమని రాయడానికి కానీ ఒక ఆన్సర్ తెలియట్లేదు క్వశ్చన్ కి అని అనుకున్నప్పుడు కానీ చార్జ్ పెట్టిని వాడిస్తున్నాం కదా సో అలాగే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో ఏఐ యూసేజ్ అనేది పెరిగిపోయింది ఎక్కడ చూసినా ఏఐ ఎంఎల్ నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది అండ్ గెట్ రెడీ మనం చెప్పలేం ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ లోనే విభత్సంగా హైరింగ్స్ అనేది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ కి ఉండొచ్చు ఓకే సో దానికి తగ్గట్టు మీరు ఇప్పటి నుంచే కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉండండి నెట్వర్క్ చేస్తూ ఉండండి సో దట్ అవుట్ సైడ్ యుఎస్ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇట్లాంటివి చోట్ల ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ ఎలా ముందుకెళ్తుంది అని తెలుసుకొని మనం ఇప్పటి నుంచే కనుక రెడీగా ఉంటే మనం రిలవెంట్గా ఉండొచ్చు ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ డే హవాలా అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు కూడా ఇలాగే అప్డేటెడ్గా ఉండండి బాగా నేర్చుకోండి హ్యాపీగా తిని పడుకోండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫోర్గెట్ టు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ Thank you so much.